హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ శ్రీ లా శ్రీ సాయి లక్కీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై మనడంతటిని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మన ముందుకు వస్తుంది శ్రీరంగపురం కొత్త మూవీ సో ఈ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ అలాగే మూవీ డైరెక్టర్ అలాగే హీరో మనతో పాటు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడి మూవీ విశేషాలను మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హాయ్ హలో నమస్తే హాయ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు హాయ్ అండి హీరో గారు కొత్త హీరో మనని చాలా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రమోషన్స్ ఈ ఛానల్తోనే స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యారు అనమాట హాయ్ వాచు గారు నమస్తే అండి సో చెప్పండి ముందుగా ఎవరితో స్టార్ట్ చేయమంటారు ముగ్గురులో సో ఇంట్రెస్టింగ్ గా హీరో గారితోనే స్టార్ట్ చేస్తాం హాయ్ అండి నమస్తే వినాయక్ గారు సో చెప్పండి సో ఇది మీ ఫస్ట్ మూవీయా చేశాను హిందీ మూవీస్ తమిళ మూవీ అండ్ కన్నడ మూవీలో బట్ మెయిన్ హీరో అంటే స్ట్రైట్ గా హీరోగా ఏదైతే సో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశాను కదా బేసిక్ గా అంటే ఏమేమి మూవీస్ చేశారు మీకు బాగా గుర్తింపు వచ్చిన మూవీస్ వకీల్ సాబ్ లో లాస్ట్ లో పెళ్లి కొడుకు క్యారెక్టర్ గా చేశాను దాంట్లో గడ్డం లేదు అంతే ఓకే సో పెళ్లి పెళ్లి కొడుకు క్యారెక్టర్ చేశాను దర్బార్ మూవీలో ఒక ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ చేశాను అండి డైలాగ్స్ లేదప్పుడు సో అవన్నీ చేశాను తర్వాత సీరియల్స్ లో హిందీ సీరియల్స్ లో అయితే చాలా చేశాను కన్నడ సీరియల్స్ లో కూడా చేశాను బట్ స్ట్రైట్ మూవీ వచ్చేసి ఇది ఫస్ట్ పడింది నాకు ఓకే సో బేసిక్ గా మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ అంటే మీ నేమ్ వినాయక్ దేశాయ్ అని ఉంది కదా సో బేసిక్ గా మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ అసలు అవునండి యాక్చువల్లీ వినాయక్ దేశాయ్ దేశాయ్ సర్ నేమ్ ఇది గుజరాతీ మరాఠీ కన్నడలో వస్తుంది నా మదర్ టంగ్ వచ్చేసి కన్నడ ఓకే ఐ యామ్ ప్రాపర్ ముంబై గర్ యాక్చువల్లీ 25 ఇయర్స్ నుంచి తెలుగు చాలా బా మాట్లాడుతున్నారు అవునండి ఏదో నాకు తెలుగులో అంత ప్రేమ ఉంది కాబట్టి తెలుగు నేర్చుకున్నాను అండి సీరియస్లీ ఆబ్వియస్లీ థాంక్ యూ అండి యా ఓకే సో డైరెక్టర్ గారు మీ చెప్పండి సో ఈ మూవీలో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండబోతున్నాయి అసలు ఈ మూవీలో వచ్చేసి అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు మనకు మేనమామ మేన కొడుకు మధ్యలో ఏ విధంగా ప్రేమ ఉంటుంది అసలు మనం చాలా చాలా మూవీస్ చూస్తాం అంటే మేనమామ అంటే ఏదో అలవొక్కగా చిన్న చిన్న ఏదో ఉంటుంది కానీ రియల్ లైఫ్లో కూడా మేనమామ అనే వ్యక్తి మేన కోడలు తన పుట్టినప్పటి నుంచి తన పిల్లయ్య వరకు కూడా అసలు ఏ విధమైన ఏ విధమైన హెల్ప్ చేస్తాడు అంటే ఆమె పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ చెవులు గుట్టే కాని నుంచి ఆ పెళ్లిలో సారే ఇవన్నీ ప్రతిది కూడా ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తాడు అంటే ఆమె ఎదుగుదలకు ఏ విధంగా దోహదపడతాడు ఒక కన్న తండ్రి కంటే ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకునే వ్యక్తి మేనమామ ఓకే సో సార్ మీరు చెప్పండి సో ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అంత ప్రామిసింగ్ గా ఏమనిపించింది అసలు ఈ మూవీలో స్టోరీనే దీంట్లో హీరో స్టోరీనా సో స్టోరీ చెప్పగానే మీరు కన్విన్స్ అయిపోయారా లైక్ స్టోరీ లైన్ ఏ నాది అంతేనా అంటే స్టోరీ లైన్ విని మీరు కన్విన్స్ అయిపోయి ప్రొడ్యూస్ అంటే లైక్ బడ్జెట్ ఎంతైనా మీరు పెట్టాలి అనుకున్నారు బడ్జెట్ లా కాంప్రమైజ్ లేదు లైన్ మన డైరెక్టర్ గారికి చెప్పాను స్టోరీ లైన్ ఓకే బట్ కాస్టింగ్ చూస్తే అందరు కొత్త వాళ్ళు సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కొత్త వాళ్ళే కదా సో ఆబ్వియస్లీ కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు బట్ అంత డేర్ యా ప్రతి ఒక్కరు కొత్త వాళ్ళే ఎవరో ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే కదా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అయ్యేది సో మీరు ఛాన్స్ ఇచ్చారు అన్నమాట 100% సో మీరు సర్ ఛాన్స్ ఇచ్చారని చెప్తున్నారు సో మీరు ఎంత వరకు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు వాస్తవంగా అంటే కొత్త వాళ్ళైన కూడా వినాయక్ న్యూ పాయల్ ముఖర్జీ వైష్ణవ్ సింగ్ వీళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళే కాకుండా తెలుగు ఇండస్ట్రీ కొత్త వాళ్ళు కాకుండా ఒక అడిగేస్తే కదా తెలిసే దాన్ని లోతు అన్నట్టు సార్ అన్నట్టు మనం వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినాం దాన్ని వాళ్ళు నిలబెట్టుకున్నారు చాలా బాగా చేశారు వాస్తవానికి సత్యప్రకాష్ కావచ్చు మన వినాయక్ కావచ్చు హీరోయిన్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ మా సార్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇలా మినిమం క్యాటర్ చేసిండు చాలా బాగా చేసిండు వాస్తవానికి మా సార్ ఇది కొత్త అయినా కూడా అసలు ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక కనీసం ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండే ఆ టైప్ ఆఫ్ చేసిన చూసే వాళ్ళకి కూడా చాలా మంది ఈయన అసలు కొత్త అయినా ఈ పాత అయినా ఈ వారికి ఈ వారికి ఏం చేశారు సార్ ప్రతి ఒక్కరు ఇదే క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఓకే ఈ సినిమా తర్వాత కూడా సార్ కు అంటే సార్ ఫిగర్ చూసి చాలా వచ్చినాయి ఇటు మన తమిళ నుంచి కన్నడ నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ అమ్మఒడి అని ఒక మూవీలో చేసిండు సార్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ లీడ్ రోల్ చేసిండు అంటే సార్ ఆ మిస్ ఆ మిస్ కట్టే కొంచెం సార్ కి అది మాకు బాగా ఇష్టం అది ఓకే సో ఇప్పుడు హీరోయిన్ గా ఒక కొత్త అమ్మాయిని తీసుకున్నారు పాయల్ ముఖర్జీ సో తన యాక్టింగ్ ఎలా ఉండింది సూపర్ యాక్టింగ్ అమ్మాయికి తెలుగు రాదు అమ్మాయి కోల్కత్తా అయినా కూడా ఆమె చాలా మూవీ చేసింది బెంగాల్ చాలా మూవీ చేసింది అమ్మాయి చాలా చేసింది కానీ తెలుగులో
యాజ్ అ హీరో చేస్తాను అది కూడా త్రీ ఇయర్స్ లైన్లో ఎప్పుడూ అనుకోలేదు దానికి మెయిన్ రీజన్ డెఫినెట్లీ నాగరాజ్ సో అండ్ నేను నాగరాజ్ బాబే అని బలగిరిస్తాను సో అంత రిలేషన్షిప్ వచ్చింది కాబట్టి అండ్ వాళ్ళు కూడా నా మీద అంత కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టారు వాళ్ళ మీద నా మీద అంత ట్రస్ట్ పెట్టారు సో డెఫినెట్లీ నేను నేను థియేటర్ యాక్టింగ్ చేశానండి త్రీ ఇయర్స్ ఆశిష్ విద్యార్థి సార్ దగ్గర సార్ అన్షు భట్టాచార్జీ సార్ దగ్గర నేను చేశాను కేడన్ సెటర్ ముంబైలో ముంబైలో థియేటర్ యాక్టింగ్ చేశాను కాబట్టి నాకు నా యాక్టింగ్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది బట్ లాంగ్వేజ్ రాదు ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని సార్ నా మీద నమ్మి నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారంటే నాకు అది దట్స్ దట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ ఫర్ మీ యాక్చువల్ మీరు చూసే ఉంటారు చాలా మంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు బట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఇంత త్వరగా ఇంత తక్కువ టైంలో హీరో అవ్వడం అంటే చాలా నార్మల్ విషయం కాదు సో మీరు ఎలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అసలు ఈ మూవీకి మీరే హీరో అని చెప్పగానే మీరు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు యాక్చువల్లీగా ఫస్ట్ జూన్ లో సార్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేనైతే సరే అంటే హీరో కదా నాకు అప్పుడు నమ్మలేదు నేను షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు ప్రొడక్షన్ పేరు లేదు ఏం లేదు ఎవరు నేను వేరే ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ద్వారా నుంచి నేను వచ్చిన జస్ట్ ఆడిషన్ ఆడిషన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు సార్ నాకు జస్ట్ చూసి నువ్వు ప్రభాస్ అచ్చం ప్రభాస్ లెక్కున్నావని నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు బట్ ఏదో జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సార్ అన్నారు నాకు ఆడిషన్స్ ఏం అవసరం లేదు నాకు నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది వాళ్ళు నాకు అంతా చెప్పారు కాబట్టి నేను అసలు వాళ్ళు నా మీద ఒక ఆడిషన్స్ కూడా తీసుకోలేదు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ట్రస్ పెడుతున్నారంటే డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అని నాకు ఆ వైబ్స్ అయితే వచ్చింది అండ్ స్టార్ట్ అయింది నేను టూ మంత్స్ నుంచి నేను అడుగుతున్నాను సార్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ మూవీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆ మనసులో ఉంది అరే హీరో అయిపోయాను కదా బికాస్ ఐ హాట్ అన్ ఆఫర్ బట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్ కి షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అనంతపూర్ వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీరంగపురం ఊర్లో పేరు కూడా శ్రీరంగపురం శ్రీరంగపురం ఊర్లోనే చేసాము అండ్ అప్పుడు అప్పుడు అనిపించింది హా ఇప్పుడు నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది యాజ్ అ మెయిన్ హీరోగా సో అప్పుడు నాకు ఆ ఆనందం సార్ మీరు చెప్పండి సో మీకు సార్ ఒక స్టోరీ చెప్పుంటారు ఆ స్టోరీ చెప్పిన దానికి మూవీ తీసాక రిజల్ట్ కి మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే కంపారబుల్ యాక్చువల్ గా మేమేమనుకున్నాం అదే దిశం అంతకు మించి అంతేనా నే ఏమనుకున్నాం ఏమనుకున్న లాస్ట్ ఇస్ అదే దిశం యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఎట్లా మీరు అయితే సటిస్ఫైడ్ ఆ ఫుల్ సటిస్ఫైడ్ రిమైన్ కాంప్రమైజ్ గాన్ అంతేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఎనీ ఎనీ డేస్ పట్టింది సార్ అసలు మూవీ షూట్ కంప్లీట్ చేయ 56 డేస్ పట్టింది 56 డేస్ ఆ సో ఏ లొకేషన్స్ లో తీసారు మీరు ఆ బల్లారి కళ్యాణ దుర్గం రాయ దుర్గం శ్రీరంగపురం కొన్ని ఆ సరౌండింగ్స్ లోనే తీసారు ఓకే మెయిన్ మెయిన్ ఏ లొకేషన్స్ యాక్చువల్ గా ఎక్కు లొకేషన్ వచ్చేసి బల్లారి సరౌండింగ్స్ ఎక్కు తీసారు ఉద్దే హాల్లు బొమ్మన హాల్లు సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా కొత్త కాస్టింగ్ ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడిన సిచువేషన్స్ కాని ఏం లేవా మీరు మీరు అయితే సటిస్ఫైడ్ సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అనుకున్న బడ్జెట్ వేరు అది ఓకే అయినా కూడా సార్ ఏంటంటే క్వాలిటీ గాని మన ఆర్టిస్టుల దగ్గర మనం ఏ విధమైన స్కిల్స్ ఉండే వాటిని గమనించి వాస్తవానికి మనం ఆ వాస్తవానికి ఫార్టీ డేస్ అనుకున్నాం ఇంకా క్వాలిటీ కోసం సార్ ఇంకా దాన్ని చాలా అది అదుపు చేసినాం బడ్జెట్ ఎక్కువైనా పర్లేదు బాగా రావాలి అనుకున్న కంటెంట్ రావాలి సార్ కూడా ప్రతి విషయాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా సీన్ గారు ఇది ఇలా ఉండాలి ఇది ఇలా కావాలి ఇలా ఉండాలి అని ప్రతిసారి కూడా ఇప్పుడు ఈవెన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కూడా అది ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా సార్ అది అది మనకు బాగా రావాలి మనకు నిజంగా మనం ఎక్కడ పెద్ద సినిమాకి ఏ విధంగా తగ్గొద్దు అంటే పెద్ద సినిమా ఇది వాస్తవానికి మీరు చూస్తే అంటే ప్రేక్షకులు కానీ మీరు కానీ ఏమైనా చూసి తెలుస్తుంది అంటే ప్రతి దాన్ని కూడా మేము చాలా బాగా చేసినాం ఆర్టిస్ట్ పరంగా కావచ్చు ఇది క్వాలిటీ పరంగా కావచ్చు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పరంగా కావచ్చు రామనాడు రామనాడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఓకే చాలా బాగా వచ్చింది మా సార్ అయితే వాస్తవానికి నిజంగా సార్కి నేను రుణపడి ఉంటా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా అసలు సిన్ గారు ఈ దెబ్బతోనే మీరు నిలబడిపోవాలి మీకు మంచి పేరు వస్తుంది మీరు బాగా చేయాలి అని ఆ విధంగా ఆర్టిస్ట్ పరంగానే ఈ మన ఇది ఫ్రీ ప్రొడక్షన్ అనుకోవచ్చు ప్రొడక్షన్ అనుకోవచ్చు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అనుకోవచ్చు టోటల్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువైనా పర్లేదు బాగా చేద్దామనే దృక్పథంతో చేసినాం అంటే సూపర్ బాగా వచ్చింది మాకు ఇది నిజంగా మాకు పేరు చెప్తాను చాలా నమ్మకం ఉన్నది అంతకంటే ఎక్కువ మా సార్ ఇచ్చిన యాక్టింగ్ మా అంటే మా యూనిట్లో కావచ్చు ఈ ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ అయింది కానీ మంచి రెస్ప
మరి చూడాలి అంత మా అందరికి మీలాంటి ఈవెన్ ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది మీ మాటల్లో కనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా మూవీ ప్రమోషన్స్ ఐ మీన్ నాగరాజ్ గారి సపోర్ట్ ఎలా ఉండిందో అది మీ మాటల్లో కనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ సూపర్ సూపర్ సార్ నిజంగా వాస్తవానికి మనకు అంత బడ్జెట్ అయినా కూడా మనం అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే డబుల్ త్రిబుల్ అయినా కూడా సార్ ఇక్కడ సిన్ గారు అయినా పర్లేదు బాగా చేయండి బాగా చేయండి బాగా చేయండి ఇదే సో అవుట్పుట్ బాగా రావాలని చెప్పేసి ఎంతైనా మనీ పెట్టారు సార్ వల్ల మదర్ కావచ్చు సార్ వల్ల మేడం కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు బాగా చేయాలని అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు విన్ అంటుండి ప్రతిసారి బాగా చేయండి బాగా చేయండి బాగా చేయండి ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడికి వచ్చి వాస్తవానికి ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి టూ డేస్ ఉండి చూసి వెళ్తారు కానీ ప్రతిది నాకు ఇలా ఉండాలి నాకు ఇలా ఉండాలి ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అంటే పెద్ద సినిమాను కంపేర్ చేస్తూ ఈ సినిమా ఏ విధంగా ఉండాలి విత్ మ్యూజిక్ కావచ్చు మన ఆర్డర్ కావచ్చు సాంగ్స్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇప్పటి కూడా ఈ రోజు కూడా ఇంకా చిన్న చిన్నవి ఉంటే కూడా దాన్ని కూడా ఈ రోజు కూడా అది ఛేదించి వచ్చినాం ఓకే సో నాకు ఒక విషయం ఇప్పుడు వినయ్ గారిని పాయల్ని చూస్ చేస్తున్నారు కదా వీళ్ళనే చూస్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అసలు అంటే మనకు కథ కనుగుణంగా యాప్ట్ అవుతాడు వాస్తవానికి ఓకే మన మీరు చూడగానే వినాయక్ అన్నట్టు ఆయనకి ఏ ఆడిషన్ పెట్టి ఏం చేయలేదు ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఫైటరు డాన్స్ మాస్టరు ఓకే మంచి యాక్టరు చాలా మంది ఇలా కోరుకుంటారు అరే ఆర్ సాంగ్ షుడ్ గెట్ లాంచ్ ఇన్ మ్యాంగో మ్యూజిక్ ఛానల్ రోల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాంగో మ్యూజిక్ లో రిలీజ్ అయింది దానికి మ్యాంగో మ్యూజిక్ కి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ మ్యూజిక్ విధంగా యూత్ అంటే యూత్ కి కనెక్ట్ అవుతుందని నాకు తెలిసింది బట్ అంత వ్యూస్ వస్తుంది అని ఎప్పుడు నేను అనుకోలేదు ఇప్పుడు ఫోర్ డేస్ లో టెన్ థౌసండ్ వ్యూస్ వచ్చింది యాజిన్ నిజర్ అండ్ అంజన సౌమ్య అది చాలా కనెక్ట్ అయింది అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ దోస్ ఆర్ మేకింగ్ రీల్స్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడు రీల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు సో అంటే ఆబ్వియస్లీ ట్రెండింగ్ లో ఉంది ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు సాంగ్ ఏదో అడగాలి అంటే ట్రెండింగ్ లో అయితే डेफिनेटली ఉండండి అంటే కంపారిజన్ టు अदर మూవీస్ కొంచెం కొత్తగా ఉంది ఈవెన్ సాంగ్ మ్యూజిక్ కూడా కొత్తగా ఉంది యా చాలా బాగుంది సో మ్యూజిక్ విధంగా అయితే डेफिनेटली ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ సర్ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పండి సర్ అసలు ఇందులో వచ్చేసి సిక్స్ సాంగ్స్ ఓకే ఒక సాంగ్ నేను రాసిన ఒక ఐడియా సాంగ్ ఓహో మా సార్ కొరికి మీరు కాదు అంటే బేసిక్ గా సాంగ్స్ కూడా రాస్తూ ఉంటారా లేదా ఈ మూవీ కి స్పెషల్ గా వాలి పార్ట్ లో యాక్చువల్లీ అచ్చా వెరీ గుడ్ సైడ్ సర్ ఒక్క ఒక్క సాంగ్ ఎలాగో మీ హీరో గారు చెప్పారు ఒక సాంగ్ ఈ మూవీ సాంగ్ ఏదైనా పర్లేదు సార్ మీరు రాసింది పాడండి సార్ అది బెటర్ కదా ఇంకా బ్రేకప్ సాంగ్ సార్ ఫస్ట్ ఐటమ్ సాంగ్ పాడండి మంచి జోష్ కూతకొచ్చింది చుట్టూర పుంజులు కాపు కాస్తున్నాయి నాకు కోడి పెట్ట కూతకొచ్చింది చుట్టూర పుంజులు కాపు కాస్తున్నాయి పంజం కోడి అయితే అమ్మమ్మమ్మమ్మ పై పైకి రమ్మంది అయ్యయ్యయ్యయ్యో పల్నాటి పుంజ అయితే పర్వాలేదంటుంది మా రానిలాగా చూసుకుంటే మీకే ఇస్తాను పెట్టనిస్తాను కోడి పెట్టనిస్తాను రోజు పెడతావా దానా రోజు పెడతావా నా కోడి పెట్ట నా కోడి పెట్ట కూతకొచ్చింది ఐటమ్ సాంగ్ సూపర్ అసలు మాలిక రాయలేద సాంగ్ ఉంది కానీ వాళ్ళు ఫీల్ చేసి పాడారు యా అర్థం అవుతుంది అంత అలా ఉన్నారు అంత టాలెంట్ టాలెంటెడ్ ఉన్నారు బాగుంది ఈ సాంగ్స్ వాస్ ఆర్ సిక్స్ సాంగ్స్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మీసర్ ఏదో ఆడగలంట ఓకే అది గాని ఇంకా అమ్మ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది ప్రతి సాంగ్ కూడా అంటే మేము ఒక ఒక ముప్పై నలభై సాంగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అలా ఒక సిక్స్ సాంగ్స్ స్వర చాలా ఊరికేసి మళ్ళీ దీన్ని మేము మళ్ళీ 
ఈ బాంబే పంపించి అక్కడ కూడా మళ్ళీ అడ్జస్ట్ మాస్టింగ్ కొంచెం చెన్నై దీంట్లో ఇంకా ఆర్ఆర్ ఎల్లందర్ గారు బాగా చేశారు ఓకే ఈ అతను వచ్చేసి పెద్ద ఊళ్ళ నాగరాజ్ గారు మీ క్యారెక్టర్ చూసారా మెయిన్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళ మెయిన్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ మెయిన్ మామ మామ సారే సో మెయిన్ మామ మామ ఆయనే ఆ అంటే వాళ్ళ కోడలకు నిజంగా సారు సేమ్ అలాగే మీసలు ఉంటాయి మూవీలో కూడా ఓకే ఆ నేచురల్ లుక్ అంతేనా ఏ మేకప్ గేకప్ ఏం లేదు ఓకే కానీ సార్ కి ప్రేమ అంటున్నాడు కోపం అంటే ఉంటది వాస్తవానికి వాళ్ళ మెయిన్ ఆ కోడలకి ఏ విధంగా సారు వాస్తవానికి ఫిల్ చేసి ఏ విధంగా పంపించిండో సేమ్ సిచువేషన్ అందుకే మరి ఈ కథ కూడా సారదే వాస్తవానికి పాయింట్ కూడా సారదే పాయింట్ కూడా సారదే అంటే స్టోరీ ఒక లైన్ తీసుకొని మొత్తం ఒక లైన్ మీద లాగారు అంతేనా ఒక లైన్ తీసుకొని మొత్తం ఫిట్ తీసుకొని దాన్ని అంతే అలినా అంత కథ ఓకే బేసిక్ గా స్టోరీ లైన్ ఏంటో స్లోన్లీ మెయిన్ మామ మెయిన్ కోడల గురించి అంతేనా అంతే అంతే సో దాన్ని తీసుకొని ఇంత ఎలివేట్ చేశారు అవును సో సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ అసలు చాలా బాగా అన్నమా అసలు అంటే లైక్ మీ మీ సిచువేషన్ ని దీంట్లో మూవీలో చూసారు కదా బేసిక్ గా మీ సిచువేషన్ అని చెప్తున్నారు కదా సార్ సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఇప్పుడున్న పిల్లలకు యాక్చువల్గా మామ అంటే ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు ఏదో బంధువు మాదిరిగా ఇంటికి వస్తా ఉన్నాడు వెళ్తున్నాడు అంతేగాని ఆయన విలువ ఏమి ఆయనకున్న ఇంపార్టెన్స్ ఏమి గతంలో ఉండేది ఇప్పుడున్నే పిల్లలకి యాక్చువల్ తల్లిదండ్రుల పైన ఎక్కువ ఇది లేదు చాలా మంది అనాథ శరణాలయంలో జరిపించే స్థాయిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్ తల్లిదండ్రులు నేడబెట్టి వీళ్ళు భార్య భర్తలతో హ్యాపీగా ఉంటారు అట్లాంటి టైంలో ఒక మేనమామకి ఎంత మాత్రం వీలు పిస్తారు చెప్పండి తల్లిదండ్రులకే ఎవరు ఆయన విలువ ఏమనేది ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి తెలియజేయాలని చెప్పేసి మెయిన్ నా పట్టుదల ఓకే దాన్ని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ మూవీలో చూపించాను ఓకే ప్రతి మూవీ నుంచి ఒక్కొక్క మెసేజ్ ఇస్తూ ఉంటారు బట్ ఈ మూవీ నుంచి మెయిన్ గా ఎలాంటి మెసేజ్ ఇచ్చారంటే మీరు ఎవరు టచ్ అయిన కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు బేసిక్ గా మెయిన్ మామ ఇలాంటిది ఈ మధ్య కాలంలో అసలు ఎవరు టచ్ చేయలేదు బట్ ఇలాంటి మూవీస్ కూడా రావట్లేదు రావట్లేదు యా బేసిక్ గా అంటే ఏంటి ఓన్లీ మెయిన్ మామ మీద నడుస్తుంది స్టోరీ అంతా మెయిన్ మామ మీద కూడా అంటే బంధాల పైన రిలేషన్షిప్ అంటే ఓ దీంట్లో మెయిన్ మామ క్యారెక్టర్ ని హైలైట్ చేసాం గానీ టోటల్ గా ప్రతి బంధాన్ని హైలైట్ చేసాం దీంట్లో అత్త అత్త క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉండాలి మామ ఎట్లా ఉండాలి స్టోరీ లైన్ విన్నప్పుడు కూడా మెయిన్ మామ మెయిన్ కోడల్ గురించి ఎక్కువ విన్నాను నేను బేసిక్ గా సో మూవీ ప్రమోషన్స్ అప్పుడు కూడా సో మెయిన్ గా ఈ రిలేషన్షిప్ ని ఎందుకు హైలైట్ చేసినట్టు ఇందాక చెప్పారు సీను గారు నేను రీసెంట్ గా మా కోడలు పెళ్లి కూడా చేశాను నేను మా బావు గారు చనిపోతే నేనే సొంతంగా చేశాను ఆ రిలేషన్ పైన నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ బేసిక్ గా అసలు లేదు ఒకప్పుడు మీరు పాత మూవీస్ చూసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో లేవు బయట కూడా లేవు మూవీస్ లో కాదు బయట కూడా లేవు నేను బయట లేదని అది లేదని తెలిసి ఈ మూవీ ద్వారా ఎంత క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేనమామ అంటే తండ్రి చనిపోయినాడు అనుకో మొత్తం బాధ్యత అంతా మేనమామ తీసుకున్నాడు అది ధర్మం పెళ్లి అమ్మాయిని పెళ్లి చేయాలన్నా మేనమామ పర్మిషన్ లేని చేయరండి ఇది మన ముందు నుంచి వస్తున్న సాంప్రదాయం బట్ అమ్మాయిని పెళ్లి కొడుకు దగ్గరికి కూడా తీసుకుపోయి మేనమామే అంటే దాన్ని తీసుకోపోతే ఆయన ఆయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నా అంటే ఇతని ఒప్పందంతోనే ఇతని అంగీకారంతోనే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు అందుకే కొంతమంది బుట్టలో తీసుకుని వస్తారు ఇప్పుడు ఏదో లాక్కొని వచ్చి పల్లెకిలో ఇప్పుడు పల్లెకిలో ఇప్పుడు మోటర్ చేంజ్ అయింది కదా దాన్ని బట్టి తీసుకొస్తారు దాని మీనింగ్ ఏం బా అంటే ఈయన అంగీకారం లేని అమ్మాయి పెళ్లి చేసే కూడా ఉండదు చెవులు గుట్టాలంటే ఈయనే కావాల వెంట్రుకులు తీయాలంటే ఈయనే కావాల ప్రతి ఒక్కటి తండ్రి ఉన్నా లేకపోయినా ఈయన బాధ్యత అంటే మొట్టమొదటి బాధ్యత అనేది ఉంటుంది ఏదన్నా కూడా పిల్లలు కూడా మామ దగ్గర ఉన్నంత క్లోజ్ తండ్రి దగ్గర కూడా ఉండరు అంత క్లోజ్ గా ఉంటారు మామ దగ్గర అంటే అఫెక్షన్ వేరే ఉంటుంది మామకు అల్లుళ్ళకు కావచ్చు కోడళ్ళకు కావచ్చు ఎక్స్పెషల్ ఆ అమ్మాయి అంటే ఇంకో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లా ఉండే రిలేషన్ ఈ కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి నా ఆవేదన సీరియస్ గా చాలా గొప్ప ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ ఈ రోజులో మనం చూసుకున్నట్టు మూవీస్ లో కాదు కదా బయట లేదు మెయిన్ ఈ రిలేషన్షిప్ థాట్ అనేది చాలా బాగుంది ఎవరు టచ్ బేసిక్ గా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ పేరెంట్స్ ఇవి ఉన్నాయి కానీ ఈ ఎలిమెంట్ అయితే ఎవరు ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎవరు తీసుకోలేదు సో వినయ్ గారు మీరు చెప్పండి సో యూత్ కి తగ్గట్టు ఒక సాంగ్ ఉంది ఫ్యామిలీకి తగ్గట్టు ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది సో ఇంకా ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మూవీలో మెయ
మెయిన్ ఇమోషన్ సెంటిమెంట్స్ అయితే అందరింది అసలు యాక్చువల్లీ నేను హీరో ఉన్నాను కాబట్టి అట్లా ఏం చెప్పట్లే బట్ వాస్తవంగా అందరు చూస్తే ఈ మూవీ కనీసం ఎవరేజ్ అయితే అంటారు లేదంటే బ్లాక్ బస్టర్ అయితే అంటారు బికాస్ అంతా సెంటిమెంట్స్ ఉంది లవ్ ఉంది ఇమోషన్స్ ఉంది తర్వాత డాన్స్ ఉంది ఫైట్స్ ఉంది అన్ని ఏ ఎలిమెంట్స్ కావాలి మనకి ఆల్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్ తెలుస్తుంది ఫర్ అన్ యాక్టింగ్ విధంగా నవరసాలు అన్ని చూపిస్తాయి అన్ని కనిపిస్తాయి మీకు సో త్రీ జనరేషన్స్ అని చెప్పారు సో మీ మూవీ చూడాలంటే లైక్ ఆయన ఇంకోటి కూడా రివీల్ చేస్తారు మీ అబ్బాయి కూడా ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేస్తారని చెప్పారు సో అబ్బాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్ గా దీంట్లో మా అబ్బాయి చేసిన ఏంటంటే సత్యప్రకాష్ గారి పైన ఉత్సవ్ వస్తాడు మొహం పైన అబ్బాయి మా అబ్బాయి అంటే యాక్చువల్ గా రాయలసీమలో మొగం మీద ఉచ్చ పోసిన చెప్తూ కొట్టిన చాలా అవమానంగా ఫీల్ అవుతారు రాయలసీమలో అది ఎట్లా అంటే బతికి వేస్ట్ వాడు ఇంకా అంటే ఆ అతను చేస్తున్న దుర్మార్గానికి బుద్ధి చెప్పడానికి వాడిని చంపకూడదు ఈ పని చేసి ఊరి నుంచి బయటకు పంపించాల అనే కాన్సెప్ట్తో ఆ సీన్ జరిగింది అనమాట ఆయన సత్యప్రకాష్ గారు కూడా చాలా కోఆపరేట్ చేశాడు ఎంత కోఆపరేట్ చేశాడు అంటే కొన్ని సీన్స్లో నేను ఏదన్నా కొంచెం పెద్ద ఆయన కదా మనం ఇంకో రకంగా బిహేవ్ చేస్తే బాగుండదు అన్నాడు లేదు లేదు నువ్వు తను ఇట్లనే తను నువ్వు టెన్షన్ పడద్దు నువ్వు తను నేనే ఇది మామూలు మూవీలో తంతే మాత్రం ఏం కాదు నువ్వు తను అని చెప్పి నేను వెనక ముందు ఆడుతున్నా కూడా ఆయన నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి బాగా చేయించాడు ఆయన కూడా కొన్ని నాకు సలహాలు ఇస్తూ బాగా చేయించాడు ఇది మీ ఫస్ట్ మూవీయా ఇస్ యాక్టర్గా సో బేసిక్ ఇంత లైక్ మీకు ఏమైనా ఇప్పుడు ఈ మూవీ యాక్ట్ చేసాక ఏమైనా అనిపించింది లైక్ ఇంకా ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ చేయాలని ఇంకేమైనా యాక్ట్ చేయాలని చెప్పి వస్తే ఆబ్వియస్లీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది కదా ఒక మూవీ యాక్ట్ చేయగానే వస్తే చేస్తా క్యారెక్టర్ కోసం అయితే నేను వెళ్ళాను ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వేరే సెకండ్ మూవీకి స్టోరీ చూస్తాను నేను ఖాళీగా ఉండి నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా నాకు కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఏదన్నా వస్తే బాగుంది అనుకుంటే చేస్తా ఓకే వినయ్ గారు మీరు చెప్పండి బేసిక్గా మీకు ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి అసలు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు యాక్చువల్లీ ముంబైలో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆల్వేస్ ఆల్ టైమ్ రితిక్ రోషన్ సార్ బికాస్ బికాస్ సమ్ ఫీచర్స్ వన్ పర్సెంట్ ఫీచర్స్ అయితే నాట్ అబౌట్ ద లుక్స్ అండ్ ఓకే బట్ వాళ్ళ డాన్స్ వాళ్ళ ఫిట్నెస్ వాళ్ళు చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను బట్ డెఫినెట్లీ నాకు తెలుగు నేర్చుకోవడం ఎక్కడంటే నా ఫ్రెండ్స్ వల్ల నా రూమ్మేట్స్ బట్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే చిరంజీవి సార్ బాలకృష్ణ సార్ నాకు చిరంజీవి సార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ అండ్ నాని అంటే నాకు బాగా ఇష్టం నాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సో వాళ్ళ మూవీస్ చూసి వాళ్ళ పదాలు అవన్నీ వాడుకొని అవన్నీ మీనింగ్ తెలుసుకొని అవన్నీ తెలుగు నేర్చుకున్నాను నేను సో డెఫినెట్లీ నాకు ఇండస్ట్రీలో ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే చిరంజీవి సార్ అండ్ జూనియర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అంటే లైక్ మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవరు ఉన్నారు మూవీ ఇండస్ట్రీ ఎవరు లేరు ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా మీరు వచ్చారు జస్ట్ అమ్మ సపోర్ట్ ఉంది అమ్మ సపోర్ట్ నువ్వు ఒక హీరో మెటీరియల్ నువ్వు చేయి అమ్మ సపోర్ట్ అసలు థ్యాంక్ యూ సో మీ మదర్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూవీకి యాజ్ ఎ హీరోగా మీరు చేస్తున్నారంటే లైక్ ఇన్ని రోజులు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేశారు మంచి మంచి మూవీస్లోనే చేశారు బట్ ఈ మూవీలో మీరు యాజ్ ఎ హీరోగా చేస్తున్నారు వచ్చిన త్రీ ఇయర్స్లో ఇన్ ద స్పామ్ యాక్చువల్లీ నేను నా నా ఇండస్ట్రీలో నేను అడుగు ఎప్పుడు పెట్టానంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి ట్వంటీ నైన్త్ సీరియల్లో యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అప్పుడే అమ్మ చూసి అరే నువ్వు నువ్వు ఇండస్ట్రీ కోసమే నువ్వు కరెక్ట్ ఇండస్ట్రీలోనే వెళ్ళు బట్ అప్పుడు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు కూడా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్లీ ఉంటాయి మిడిల్ కాస్ట్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి సో అమ్మ అప్పుడే చెప్పింది నువ్వు సైడ్ బై సైడ్ ఇండస్ట్రీ పని కూడా చేయి బట్ జాబ్ కూడా చేయి బికాస్ నో మామ్ అండ్ డాడ్ విల్ సపోర్ట్ అట్లా నువ్వు జస్ట్ జాబ్ చేస్తూ ఉండు ఇవన్నీ ఎందుకనే డెఫినెట్లీ అమ్మ నాన్న చెప్తారు బట్ మై అమ్మ మై మామ్ వాజ్ లైక్ లేదు నువ్వు ఇండస్ట్రీలో కూడా పని చేయి అండ్ సైడ్ బై సైడ్ నువ్వు జాబ్ కూడా చేయి బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నా అమ్మ నాకు చెప్పింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నువ్వు వెళ్ళు హైదరాబాద్ లో నీకు తెలుగు మదర్ బ్లెస్సింగ్స్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ తో అమ్మ చెప్పింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నువ్వు వెళ్ళు హైదరాబాద్ లో నీకు తెలుగులో యాజ్ అ హీరో అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా అవును నిజంగా అమ్మ అమ్మకి నేను చెప్పిన అసలు ఎట్లయినా మూవీ వస్తుంది అని అమ్మ ట్రైలర్ చూసి అసలు ఫస్ట్ అయితే
బట్ అమ్మ అయితే క్లౌడ్ లెవెల్లో ఉంది ఇప్పుడు సో షీఈస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ షీఈస్ వెయిటింగ్ ఇంకా ఏం చేస్తాను నేను అంతే సార్ మీ చెప్పండి ఎవ్రీథింగ్ ఓకే బట్ రిలీజ్ డేట్ ఎందుకు ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు ఇంకా అంటే సెన్సార్ కాలేదు నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ కంపల్సరీ ఉంటది ఓకే అది డేట్ అనేది కేమ ఫిక్స్ చేయలేదు ప్రెజెంట్ అయితే ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఉన్నారు ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఓకే సో నేను అయితే చూసాను ఈవెన్ ట్రైలర్ చూసా ఈవెన్ సాంగ్స్ చూసాక ఐ మీన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అన్నిటికంటే మెయిన్ ఆ మెయిన్ మామ మెయిన్ కొడల్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఆ కాన్సెప్ట్ తో అండ్ ఇంకొకటి మీ టైటిల్ ఏదైతే పెట్టుకున్నారు ఆ మూవీ టైటిల్ తోనే సగం కొట్టేశారు యాక్చువల్ గా టైటిల్ వచ్చేసి ఏంటంటే శ్రీరంగపురం యా అంటే సార్ వాళ్ళ ఊరు అది ఓకే అంటే సార్ అక్కనే సో అన్నిటికీ చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అసలు ఒక్కొక్కదానికి కాదు శ్రీరంగపురం లో కూడా షూటింగ్ చేశాం అక్కడే అక్కడ రంగనాథ స్వామి ఫేమస్ చాలా ఫేమస్ స్వయంభూ అక్కడ సో కోపం వచ్చినప్పుడు తెలుసుద్ది మీరు కూడా చాలా కూల్ గా అనిపిస్తున్నారు కోపం వచ్చినప్పుడు సో చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందో సార్ ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు సార్ మీ మూవీ గురించి చెప్పమంటే ఇంకా ఫస్ట్ హీరో గురించి చెప్తా నేను ఓకే అబ్బాయి చాలా మంచి వ్యక్తి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఈ అబ్బాయితో సినిమా తీసినా ఎంత పెద్ద హీరో అయినా ఇబ్బంది ఉండదు ఫస్ట్ ఈ అబ్బాయికి ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ ఫస్ట్ యాక్టింగు ఇప్పుడు సరిగ్గా చేయకపోయినా నేర్చుకునే ఇంకో షార్ట్లో చేయొచ్చు బట్ మంచితనం అనేది ఉంటుంది అది వాళ్ళు అబ్బాయికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇంకో రకంగా డైరెక్టర్ గారు కూడా కొంచెం బాగానే సపోర్ట్ చేశారు ఇందులో మెయిన్ డైలాగ్స్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయండి నవీన్ కిన్నెరా అని అబ్బాయి రాశాడు చాలా మెచ్యూర్ డైలాగ్ ఉంటాయి ఎంత మెచ్యూర్డ్ గా ఉంటుంది అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే హీరోయిన్ ఈ అబ్బాయిని నా ప్రేమ గొప్పదా ఈ అబ్బాయి ప్రేమ గొప్పదా అనే ఆలోచనలో పడిపోయినప్పుడు అత్త చెప్తుంది ఒక చిన్న డైలాగ్ ట్రైలర్లో ఉంది అది శివుడు నంది ఒకటే గుళ్ళో ఉంటారు శివుడు వీళ్ళు శివుడు నంది వీళ్ళు నందే వాణి వీళ్ళు వాణిదే నా వీళ్ళు అంత అంత డెప్త్ ఉంటుంది అనమాట టెంపుల్లో అయితే ఒకటే టెంపుల్లో ఇద్దరు ఉంటారు ఇద్దరు దేవుళ్లే కాకపోతే శివుడు వేరే నంది వేరే అంటే అంత మెచ్యూర్డ్గా ఉంటాయి ప్రతి డైలాగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంకో డైలాగ్ ఉంది అదే ట్రై ట్రైలర్లోనే అడవికి వెళ్ళిన రాముణ్ణి జనాలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు చనిపోయిన దశరథుణ్ణి ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు ఓ డైలాగ్ దానికి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టే ఉంటుంది డైలాగ్ ఈ డైలాగ్కి అడ జరుగుతున్న స్టోరీకి భారీ కనెక్టింగ్ ఉంటుంది ప్రతి డైలాగ్ చాలా మెచ్యూర్డ్ గా ఉంటది పెద్ద తరహాగా ఉంటది ఎక్కడ గానీ చీప్ గా ఏది ఉండదు సినిమాలు అనమాట హార్ట్ కి రీచ్ అవుతుంది మెయిన్ ఆ విధంగా ఉంటాయి డైలాగ్స్ గానీ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టర్స్ చిన్న వాళ్ళే కావచ్చు కానీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ గొప్పది ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవకాశాలు రాకున్నప్పుడు చిన్న క్యారెక్టర్ చేసుకుంటారు పెద్ద క్యారెక్టర్ రావమంటే ఎట్లా వస్తుంది వాళ్ళకి ఇచ్చి చూస్తే కదా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏమి వాళ్ళ టాలెంట్ ఏమనేది బయటపడదు ఇప్పుడు నా దాంట్లో చేసిన ఇద్దరు సత్యప్రకాష్ గారు వైఫ్ కావచ్చు నా వైఫ్ కావచ్చు వాళ్ళు ఏదో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేశారు యాక్చువల్ సంధ్య అని చెప్పేసి ఇంకొక అమ్మాయి ప్రియమణి అని శ్రీమణి వీళ్ళిద్దరు కాకపోతే ఒక పెద్ద నటీ నటులు చేసినట్లు చేశారు చాలా అసలు చాలా మెచ్యూర్డ్ గా చేశారు ఇద్దరు కంట్లో నీళ్లు పెట్టిస్తారు సినిమాలో కంట్లో నీళ్లు పెట్టుకోకున్నట్లుగిన ఎవరైనా వస్తే నేను టెన్ థౌసండ్ ఇస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనసు దానిపైన అఫెక్షన్ వాల్యూస్ ఉండే ప్రతి మనిషి కంట్లో కంటి తట్టి పెట్టక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయండి ఎట్లాంటి ఇప్పుడు ఈ ఫాస్ట్ జనరేషన్ లో కూడా ఒక్క సెకండ్ వాడు ఆలోచన చేస్తాడు కరెక్టే కదా ఆ విధంగా తీసుకొచ్చాం మూవీ మాత్రం చాలా మెచ్యూర్డ్ గా తెచ్చాం చూసారు కదా 
ప్రతి మనిషిని మనసుని కదిలించే హార్ట్ టచ్చింగ్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు కంటతడి పెడతారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నాగరాజ్ గారు సో చూద్దాం ఎవరైనా ఏడవకపోతే టెన్ థౌసండ్ ఇస్తానని కూడా పెట్టి కూడా వేస్తున్నారు అది కూడా నోట్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మూవీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ విష్ యూ ఆల్ ది గుడ్ లక్ వాసు గారు అలాగే వినయ్ గారు అండ్ నాగరాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ కీప్ వాచింగ్ రాజ్ న్యూస్